हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका डीएस गुरुजी पर सूचना सहायक के अपने वीडियो लेक्चर चल रहे थे और लगभग लगभग अपन एंड तक पहुंच चुके थे सी लैंग्वेज के और आपने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आज हम यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पहले लेंगे और फिर सी को स्टार्ट करेंगे सी को अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो दिक्कत अपने सामने आती है उसके बारे में बात कर लू वो दिक्कतें यही है कि किस प्रकार से आप C और C++ के अंदर डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि भाई हाँ ये C है और ये C++ है तो आज तमाम प्रकार के जो अपने डिफरेंसेस है उनको टेबल के माध्यम से पॉइंट बाय पॉइंट के माध्यम से क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस चीज से बनते हैं जिनको हम पढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि वाई द सी एंड सी प्लस विल बी मैंट मतलब क्यों बनाई गई ये चीजें ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि ये सब चीजें अपन को बनानी पड़ी तो सारा कुछ आज इस वीडियो में होगा जो पहले मैंने आपको बता दिया है स्लाइड में आपको दिख भी रहा होगा क्या क्या डेटा इसके अंदर है तो तैयार हो जाइए ये एक ट्रिक है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है किस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं इसी वजह से मैंने एक बार फिर से आपके पूछे क्वेश्चन के एक्सरसाइज कराने का सोचा है क्योंकि लास्ट वाला जो वीडियो अपना था उसमें क्वेश्चन तो थे लेकिन वो थियोरिटिकल क्वेश्चन थे जो आपको बेसिकली आते ही होंगे लेकिन आज वाले वीडियो में अपने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो आई एम अक्सर पूछे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें आउटपुट पूछी जाती है तो वो क्वेश्चन आज हम यहाँ करेंगे किस प्रकार से इनके आंसर निकाले जाते हैं किस प्रकार से इनको देखकर आपको डर लगता होगा तो डर भी निकाल दिया जाएगा आपका कोई दिक्कत नहीं बहुत इजी चीजें हैं बिल्कुल डेफिनेशन से हम समझेंगे किस प्रकार से इनका आंसर बना है किस प्रकार से ये क्वेश्चन बने हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को जो सी और सी दोनों का वीडियो लेक्चर शामिल हुई है इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो लेक्चर के नीचे कोई टाइटल नहीं दिया है बीच में लिख दिया है C and C++ because both are the data of the C and C++ are combined in this lecture so let's start तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन जो होता है ना वो इस प्रकार का C का होता है this is the very simple and first questions of the C the C की खोज किसने की थी who was the inventor of the C सबको पता है डेनिस रिची ने की थी डेनिस एम रिची का पूरा नाम था तो उस प्रकार से ये सारी चीजें वीडियो लेक्चर्स में बता दी गई है जिसने अभी तक भी नहीं देखे हैं वो देख लें और जिसने देख लिए और भूल गए तो वो भी देख लें बार बार देखने के पैसे नहीं है <laughs> ये बातें मैं इसलिए कहता हूं कि आप ये गलतियां मत दोहराइए क्योंकि आपकी डेट जो है आगे बढ़ गई है इसलिए मैंने एक लेक्चर एक्स्ट्रा लिया है इसका सी का कारण यह है कि बीच में एक डिस्टर्बेंस अपने हुआ था क्योंकि पूरा भारत बंद था नेट वगैरह आदि जगह चल नहीं रहा था तो इस वजह से मैंने उस दिन भी वीडियो नहीं डाला था सबसे बड़ा कारण अपने बीच में यही रहता है कि जब भी वीडियो डाला जाए तो आप सारे लोग उसको देख लें आपके डेट्स आगे कर चुके हैं उसके पीछे कारण ये लग रहा है कि फॉर्म्स की जो संख्या है वो बहुत कम है इस वजह से डेट्स आगे किसकाई गई है बाद में एक वीडियो बना के पूरा विश्लेषण किया जाएगा इस चीज का फिलहाल अपन पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं भर्ती वाली बात सुबह किया करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टू सी भाषा कब विकसित हुई सिंपल सा आंसर उन्नीस में हुई थी और क्वेश्चन नंबर थ्री सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीन भाषा को परिवर्तित करता है दोस्तों इस प्रकार से एडिटर कंपाइलर ये सब चीजें दी हुई है ये यहाँ पे ये इस प्रश्न में एक भी क्वेश्चन जो है जो एक भी ऑप्शन जो है सही नहीं टाइप का है तो बेसिकली वो तो होता है इसका आंसर है ए कंपाइलर एन कंपाइलर एन एडिटर इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है तो ये बिल्कुल भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे तो ये एक आपको डेमो क्वेश्चन तीन जो क्वेश्चन बताए वो मैंने बताया इजी टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे ठीक है अब आगे मैं आपको बात करता हूँ वैसे जो कन्वर्ट करता है वो कंपाइलर ही होता है लैंग्वेज को आगे मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सी के पूछे जाते हैं बहुत बार ये पूछे गए हैं आपने अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखा होगा पिछले साल आई मीन टू से दैट मतलब पिछली बार जब आया था 2011 में 2013 में 2008 में तो दो डिफरेंस आपको दिखे होंगे एक पेपर ऐसा है जिसके अंदर सी के क्वेश्चन ज्यादा है एक पेपर ऐसा है जिसके अंदर सी सी प्लस प्लस के क्वेश्चन ज्यादा है तो उस प्रकार से अपन को देखना है बेसिकली सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस यानी कि जिसको सी आता है उसको सब कुछ आने की संभावना है ऐसा नहीं कि आता है क्योंकि ये मदर है इसके इसके ही फंक्शन उसमें आते हैं तो सी को इतना टाइम अपन को नहीं लगेगा जितना टाइम सी पढ़ने में लगा क्योंकि सी प्लस प्लस मैं दो बार सी बोल गया ना सी प्लस प्लस को इतना टाइम नहीं लगेगा अपन को पढ़ने में जितना टाइम सी को लगा है तो इस वजह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इनको अपन देखते हैं ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर के बाद डिटरमाइन द आउटपुट अब ऐसे प्रश्न में आप मतलब सोच के समझ नहीं पाते कि इसका आउटपुट कैसे सर इसमें तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है हाउ विल फाइंड 
कुछ नहीं दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी ये क्या है मैंने जैसे जैसे आपको समझाया वैसे समझो ये क्या है ये ओइड मैन है ये क्या है ये अपना टोकन है एक चीज देखी इस इस प्रश्न को जैसे आपने देखा तो यहाँ पर एक चीज नहीं है वो नहीं है हेड्रोफाइल तो हेड्रोफाइल नहीं हो तो भी आपको घबराना नहीं क्वेश्चन को देखे पूछ क्या रहा अब जहां से मैंने एक चीज बताई थी ये ब्रेक स्टार्ट होता है और ये ब्रेक बंद होता है इसके बीच में ही रामलीला चलती है पूरी जो कहानी है यही चलेगी तो यहाँ पे इंट दे रखा है और सी बराबर माइनस माइनस टू और यहाँ पर काम खत्म है दूसरी लाइन स्टार्ट है उसके बाद प्रिंट करवाना अपन को सी बराबर परसेंट डी दे रखा है परसेंट डी क्यों दे रखा है ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया परसेंट सी परसेंट डी परसेंट एफ क्यों क्यों देते हैं अपन कमेंट में लिख के बताइएगा परसेंट डी क्यों दे रखा है ताकि आपका भी दिमाग चलता रहे सी प्रिंट कराना तो अब इसका आउटपुट क्या होगा सिंपल सी बात है सबसे पहले आपको जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना उसके लिए आपको देखना है कि आपको इंट में क्या दे रखा है प्रिंट एप में क्या देख रहा है सबसे पहले क्या इंट में क्या दे रखा है प्रिंट एप में क्या दे रखा है सिंपल सा प्रश्न ऐसा बनता है कि जो चीज आप जैसे मान लो आटा पिसाने की चक्की देखी है आपने चक्की ही बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं ग्राइंडर जो होता है आपके घर में तो ग्राइंडर में जैसे मान लो आप जूसर ग्राइंडर है पपीते के पीसेस डाले जाते हैं उसमें पपाए आगे तो क्या निकलता है जूस निकलता है तो ये है आपका कट कटलेट जो है पपीते के वो ये है इंट और ये है आपका ग्राइंडर प्रिंट है अब ये इसका जूस बना रहा है अब जूस बनाने का फॉर्मूला ये है बहुत ही गजब का एग्जाम्पल लिया है मैंने ध्यान से समझ लीजिएगा सी को भी देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं <laughs> तो यहां पर ये जो चीज दे रखी है उसका पूरा क्रियाक्रम इसमें होगा प्रिंट एप में अब प्रिंट एप में क्या बोल रहा है वही समझना है वही आंसर है तो सबसे पहले इंट अपन को देखना है भाई अगर मान लो यहां पर अपन पपीते की जगह गाजर डाल देंगे तो गाजर का जूस बनेगा भाई जरूर थोड़ी इंट में जो देख रहा है एंड में इंट में अपन को दे रखा है माइनस माइनस टू और यहां पर दे रखा है अपन को सी को प्रिंट, प्रिंट कराना है तो दोस्तों माइनस माइनस टू अब इन दोनों को अगर अपन यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस इजकल टू प्लस तो आंसर क्या बनना चाहिए सी इजक्ल टू माइनस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस टू बनना चाहिए यहां पर तो सी का जो आंसर अपन देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका आंसर है अब यहाँ पे पूरी रामलीला एक क्यों हुई किस वजह से करी तो यहाँ पे कुछ लाइंस भी लिखी हुई है मैंने ध्यान से देखिए ये यूनिट माइंस यानी कि यहाँ पर ओपरे मैंने जो बताया यूज ट्विस्ट सेम मैथ रूल अप्लाई इन द मतलब माइनस इंटू ये इंटू है सी का इंटू यही होता है आपको बताया हुआ है मैंने माइनस इजकल टू प्लस तो यहाँ माइनस माइनस दो बार है बिकॉज माइनस माइनस ओपर कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल अब आपको यहाँ पर एक गजब की चीज लिखी ये इसलिए ये लाइन लिखी वैसे तो समझा तो मैंने पहले दिया था ऑपरेटर कैन बी यूज बी अप्लाइड टू वेरिएबल ये वेरिएबल में अप्लाई किया जा सकता है ये ऑपरेटर ये आपको मैंने पढ़ा दिया है बोले तो नहीं ना आप जैसे i इजकल टू आई आई माइनस अब जैसे मान लो यहां पर c बराबर ये दे रखा है जबकि यहां पे इंट में c बराबर माइनस माइनस दो दे रखा है तो अपन ने ये ऑपरेटर जो काम आ गया यहां पर क्योंकि ये क्या है सी क्या है सी इज द वेरिएबल लेकिन यहाँ पर जस्ट दस दे देता है जस्ट इंट बराबर दो दे देता है तो ये वेरिएबल काम नहीं आता क्योंकि देर क्योंकि दो यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस का दो किया तो सही आंसर क्या होगा अपना सी सी यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा तो ये प्रश्न आपके समझ में आया नहीं आया कमेंट में लिख के मेरे को बताए आगे हम एक पचास साठ प्रश्न की एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा मैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा ताकि सी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाए आपका सी के बेसिकली 17 से 18 क्वेश्चन भी एक बार पूछे गए हैं सी सी प्लस के सॉरी मैं सी बोल के इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना है नेटवर्किंग सी और आपका ऑफिस वाला पार्ट क्लियर है आपका आई एम सिलेक्शन श्योर है आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये है अपना अगला प्रश्न अगला प्रश्न अपना है यहाँ पर पूछा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम अब ये प्रश्न देखते हैं आपको सबसे पहले मैंने एक बात बताई है कि आपको सिर्फ कोडिंग देखना है और कोडिंग देख के कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोडिंग देखना है दूसरा आपको कन्फ्यूज नहीं होना कन्फ्यूज कैसे होगा सबसे पहले कन्फ्यूज आधे बंदे इसमें हो जाएंगे सर इसमें तो इंक्लूड एस टी हेडर फाइल है बट इसमें हेडर फाइल ही नहीं थी तो आपने इसका कर दिया तो फिर इसका कैसे होगा कुछ नहीं करना है हेडर फाइल से कोई मतलब नहीं है आपको जो जितने भी प्रोग्राम्स दी हुई है ना उसमें अगर आउटपुट पूछते हैं तो हेडर फाइल का रोल नहीं होता मैंने बताया ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो काम होता है वही रामलीला आउटपुट में आती है ठीक है पहला आपका जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ अब यहाँ पर क्या है कि सर यहाँ आपने वो तो बता दिया वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पे तो इंट भी नहीं है 
आप तो बोल रहे थे पपीता बनेगा पपीता के कटलेट डाले जाएंगे फिर उसके बाद जूस बनेगा पर सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना पपीता है ना गाजर है जूस किसका बनेगा नहीं बनेगा ना भाई अब तो ट्रिक फेल होती है ट्रिक फेल नहीं होती दोस्तों ट्रिक और ज्यादा अच्छी तरीके से पास होती है अब यहाँ पे देखो आप प्रिंट एप में क्या दिया हुआ है अभी पपीते को भूल जाओ प्रिंट एप में दिया हुआ वैल्यू इज द परसेंट डी टेन प्लस टेन प्लस ये क्या है दिस इज द ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया हुआ है ध्यान से देखो लेक्चर लिए थे तीन मैंने ऑपरेटर के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये है तो यहां पर तो दस में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है तो साहब ये तो ग्यारह हो जाना चाहिए भाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब यही तो होता है कि अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये आगे लगा हो ये दस के आगे लगे सिर्फ संख्या का तो आगे एक बढ़ा दो ये इधर लगा हो तो हो जाएगा प्री फिक्स पोस्ट फिक्स होता है ना या दो बढ़ा दो कैसे बढ़ेंगे वो तो हम आगे समझा दूंगा चिंता मत करो उसकी भी ट्रिक है हर चीज का ज्ञान लेके छोड़ूंगा मैं चिंता मत करो आपको देखे छोड़ूंगा लेके दिखा छोड़ूंगा ले तो लिया मैंने बहुत ज्यादा तो होगा क्या इसको कैसे करेंगे दोस्तों इंक्रीमेंट तो लगाना है पर पहले यहाँ तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है इसलिए मैं कहता हूँ ट्यूशन को पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये है परसेंट डी परसेंट डी किसके लिए आता है परसेंट डी आता है वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पढ़ा ना पिछला क्वेश्चन ही पढ़ा है यहाँ पर ऑपरेटर कैन बी यूज अप्लाइड टू द वेरिएबल वेरिएबल लिखा है ना डिक्रीमेंट ऑपरेटर था ही और वो है अपने पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो यहाँ पे जब परसेंट डी है तो अपना आएगा क्या आएगा वेरिएबल पर यहाँ वेरिएबल दे रखा है क्या यहाँ पे तो वेरिएबल था यहाँ पे तो इंटेबल दे रखा है सी तो वेरिएबल है लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट दस दे दिए भाई ने वेरिएबल तो दिया ही नहीं तो क्या आ जाएगा और एरर आ जाएगी भाई अब यहाँ पे इसका देख लो क्या रामलीला है इन्होंने भी ये लिख रखा है एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर हो जाएगी ना भाई ये जो पर, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल पे तो काम करते हैं ओनली समझ में आई बात अब अब बोला सर आपकी ट्रिक का क्या हुआ ट्रिक दोस्तों उससे भी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रही है आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंट बराबर सी सी क्या है पपीते के टुकड़े पपीते के टुकड़े डाले अपने जूसर में बन गया जूस जूस कितना बना सी बराबर दो लेकिन यहाँ पर क्या पपीता ही नहीं है तो क्या होगा जूस नहीं बनेगा जूस कब नहीं बनेगा जब एरर आएगी <laughs> बन गया ना ट्रिक <laughs> अरे भाई यहाँ तो पपीते के टुकड़े ही नहीं है पपीते के टुकड़े जब यही नहीं तो पपीता का जूस कैसे बनेगा तो करेक्ट आंसर ही बताओ ट्रिक फेल हुई कि पास हुई यही तरीका है दोस्तों सी के सी को पढ़ने का तो ध्यान से लगाइए ऐसे में मजाक कभी कभी कर लेता हूँ मेरी आदत है पर आप देखिए ये चीज अगर आप रिलेट करेगा ना हर चीज को रिलेट कर सकते हैं मैं हर एक चीज को रिलेट कर देता हूं इसी वजह से मेरा पढ़ाए हुआ लड़कों में बहुत ज्यादा समझ में आता है यही कारण है आगे देखते हैं अगला प्रश्न लेते हैं अब ये प्रश्न आपको मेरे को एक बात बताओ लिख के कमेंट में जरूर बताना ताकि मेरे को आपको फीडबैक मिलेगा तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना अप्रिशिएशन तो मिले भाई हमें भी ये जो आपने पढ़े ये प्रोग्राम आज दो तो कर लिए अपन एक दो और करेंगे भी ये देख के लगा कभी आपको इससे कभी देखा कि प्रोग्राम भी इस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल से भी हल हो सकते हैं दोस्तों हर दुनिया में हर चीज इजी है बस उसको पढ़ाने का तरीका और सोचने समझने का तरीका आना चाहिए अच्छा लगे कमेंट में लिखो बताओ मेरे को ताकि फिर और आगे इसमें रिसर्च किया जाएगा अच्छा पढ़ाया जाएगा अब यहाँ पे तीसरा है वाट विल बी दउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सिंपल सी बात है हमेशा आउटपुट ही पूछते हैं भाई साहब तो ठीक है अपन को इंक्लूड एस टी होगी तो हाइड्रोपाइल हमें मतलब नहीं है वाइड मैन को भी मतलब नहीं है टोकन हटा दो अपन को तो सिर्फ ब्रैकेट में क्या है वो देखना ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट इसके बीच में यहाँ पे क्या दे रखा है कॉन्स्टेंट चैरेक्टर वेरिएबल ये दे रखा है प्लस प्लस ये दे रखा है अब यहाँ पे प्रिंट एफ कराना है अपन को सी और वेरिएबल तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों अब ऐसे जो चीजें आती है तो सिंपल से पहली बात मेरे को आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है वेरिएबल ए दे रखा है वी आर ए दे रखा है ना पे अब प्लस प्लस ये कौन सा है दिस इज द ऑपरेटर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स पोस्टफिक्स दो प्रकार के ऑपरेटर होते हैं ना तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा अपने पास आंसर इसका है एरर अब एरर आंसर इसका क्यों है दोस्तों सीधी सी बात फिर वही पपीते वाला एग्जाम्पल यहां पर पपीता तो दिया है ठीक है यहां पर दिया हुआ है ना लेकिन यहां पर क्या दिया है कॉन्स्टेंट पहले देखा कि कांस्टेंट कांस्टेंट भाई ने पहले लिख दिया यानी कि ये जो ए है ये परिवर्तित नहीं होगा ये कांस्टेंट रहेगा और जहां पर कांस्टेंट रहता है अपने पास यहां पर भी तो कांस्टेंट ही था ये तो कांस्टेंट दिख रहा था अपन को लेकिन इसने इस बार दिखाया नहीं इसने क्या किया यहां पर लिख दिया कॉन्स्टेंट यानी कि हुआ ये इसने तो यहाँ पे दस लिख दिया 
यानी कि इसने यहां पर एक बिल्ली खड़ी कर दी बिल्ली खड़ी करते वो समझ में आ गया भाई ये तो बिल्ली है सबको दिख गया लेकिन यहाँ क्या किया एक ऐसे ही बुद्ध बनाकर रख दिया और उसके ऊपर लिख दिया ये बिल्ली है मानो कि ये बिल्ली है अब यहाँ पे ये लिख रखा है कॉन्स्टेंट तो इसको अपन को बिल्ली मानना पड़ेगा इस प्रश्न में अगर मैं इसको अपन बिल्ली मान लेंगे तो जब यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका क्या आ जाएगा आंसर में क्या आ जाएगा एरर आ जाएगी ठीक है अब यहाँ देख भी लीजिए किस प्रकार से उन्होंने किया है एरर इंक्रीमेंट ऑफ द रीड ओनली वेरिएबल वेरिएबल क्या है वेरिएबल का ये वी आर एन लिख रखा है लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी लिख रखा है अब यहाँ पे ये दोनों जो ऑपरेटर हैं अपने वेरिएबल के लिए काम करते हैं ये भी आता आपको याद हो गई होगी ये दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये दोनों वेरिएबल के लिए काम करते हैं यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्या लिख रखा है वेरिएबल तो लिख रखा है लेकिन पहले क्या रखा है कि इसको कॉन्स्टेंट माना हुआ है कॉन्स्टेंट माना हुआ तो एरर यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि वेरिएबल कॉन्स्टेंट दोनों एक साथ नहीं हो सकते या तो वेदर इट इज ए वेरिएबल और वेदर इट इज ए कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पे पपीता सड़ा हुआ है हम इसको जूस ही नहीं बनाएंगे समझ में आई बात आगे हम चलते हैं अब दोस्तों बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं सबसे बड़ी दिक्कत होगी सर ये कभी कभी तो प्लस आगे लग जाता है कभी कभी प्लस पीछे लग जाता है कभी कभी माइनस आगे लग जाता है कभी कभी प्लस माइनस पीछे लग जाता है तो इनके आंसर भी चेंज हो जाते हैं इसे हम कैसे करेंगे सर बहुत अच्छी ट्रिक है सर के पास देखो तुम सिंपल सा मान लीजिए ए बराबर पांच है सपोज करो ए बराबर पांच सपोज कर लिया आपने अब ए आगे लगा है प्लस प्लस तो वो हो जाएगा छ जैसे आपको पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स मत याद करो ये इंग्लिश की भाषा है अपने समझ नहीं आती है अपन देहाती आदमी क्या करना है अगर आगे प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा छ यानी कि आगे प्लस प्लस होगा तो एक जुड़ेगा और पीछे प्लस प्लस होगा तो दो जुड़ेगा ठीक है ऐसा याद रखना है और कुछ याद रखना पोस्ट प्रीफिक्स इसलिए तो डीपली जाना है नहीं आपको आपको जिस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आंसर बनाना है अगर आगे प्लस प्लस आया तो छे पीछे प्लस प्लस आया किसी भी चीज की जैसे पांच के आगे प्लस प्लस एक ही वैल्यू पांच दे रखी है तो क्या हो गया छ हो गया और एक की वैल्यू यहाँ पर पांच दे रखी है पीछे प्लस प्लस है तो सात हो गया आगे माइनस माइनस आया तो भी एक जुड़ेगा लेकिन पीछे माइनस माइनस आ गया तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा ये बात ध्यान रख लेना ऐसे ही आंसर बनाना है आपको ठीक है ये ट्रिक है इसका स्नैप शूट लेके रख लेना कोई दिक्कत नहीं है सबको डेटा फ्री है इनका पीडीएफ भी चाहिएगा तो मैं दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं जो चीजें मैं अपने हाथ से बनाता हूँ उसको मैं दान करने में कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जो चीजें किसी और के रेफरेंस से मैं लेता हूँ उनको मैं आपको कैसे दे सकता हूँ बिकॉज आपको पता होगा धेरे से रूल एक्ट क्या नाम उसका कॉपी राइट एक्ट पढ़ो उसके बारे में क्या चीज हो ऐसे फैलाते रहते हो तो हर चीज अब हम स्टार्ट करते हैं सी दोस्तों सी प्लस प्लस को जानने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि सी क्या होती है लेकिन हम तो जान चुके हैं कि सी क्या होती है हम तो क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम तो उसके अब तो आज तो प्रोग्राम भी कर चुके हैं ज्यादा टाइम नहीं है और अपने सिलेबस में नहीं है नहीं तो मैं आपको टर्बोसी में करवा के भी दिखा देता है कैसे कंपाइल होता है कैसे रन होता है लेकिन इनफ टाइम नहीं है अपने पास आप सबसे पहले अपन डिवाइड डिफाइन कर लेते हैं किस प्रकार से इसमें अंतर होते हैं पहले अपन टेबल पढ़ेंगे और उसके बाद अपन इस प्रकार से भी पढ़ेंगे ताकि बहुत सारी चीजें हैं जो अपने रिपीट हो जाएगी तो अपन को वैसे ही याद हो जाएगी और पहले अपन यह पढ़ी रहे टेबल के माध्यम से जल्दी जल्द स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम वैसे भी कम बचा है अपने पास जैसे जिसने जिसके आविष्कार किए वो उनके डिफरेंस होगी जैसे मान लें आपके पापा का नाम कुछ और है मेरे पिताजी का नाम कुछ और है तो ये अपने दोनों में डिफरेंस हो गए तो इस सी के पिताजी कौन है डेनिस रिची और सी प्लस प्लस के पिताजी कोई और होंगे रेजन स्टेटर ये नाम का प्रोनाउंसिएशन मेरे से ठीक नहीं हुआ है बिल्कुल वी फ्रेंक बोल रहा हूँ आप इसको ऐसे याद कर लेना कब किया था ठीक है उन्नीस उसका था सेवनटी इसका है सी जो था ये क्या चीज है अब ये देखने की बात है दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान लगाओ मजाक हो गई एक तरफ अब ध्यान एक तरफ सी जो है आपके स्ट्रेक्टर यानी कि आपकी जो है स्ट्रेक्टरल और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि इसमें स्ट्रेक्चर होता है प्रोसीजर होता है अभी प्रोग्राम में स्ट्रेक्चर दिया जाता है ना किस प्रकार से प्रोग्राम बनेगा वाइड मैन वगैरह सब लगा लगू के टोकन ओकन इतना कुछ पढ़ाना अपने C++ क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यानी इसमें ऑब्जेक्ट को देखा जाता है किस प्रकार से ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डिफाइन की जाती है दूसरी चीज ये C का अपग्रेड वर्जन इसे कह सकते हैं जिसे C++ कहते हैं पर C जो है वो इन सबकी माता है कुल मिला के पोलिप्रिजम जो जो अपना एफ्रेक्ट डाटा होता है उसके अंदर होता है एनकेप्सुलेशन और एनकेप्सुलेशन को ये चीज सपोर्ट करती है अब यहाँ पे प्रश्न ऐसा भी आ सकता है एनकेप्सुलेशन को कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है तो आपको देखना है पहले सी
सेपरेट एंड फ्री एंटिटीज होते हैं यानी कि डाटा फंक्शन जो है दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं सी प्लस प्लस में डाटा और डाटा फंक्शन यहाँ पे दे रखा है सी प्लस प्लस में डाटा और फंक्शन दोनों ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपस में इनकेप्सुलेट होते हैं यानी इनकेप्सुलेशन की जहां बात आएगी वो अपना हो जाएगा सी प्लस प्लस और जहां पर बात आएगी सी की डाटा की फंक्शन की जो सेपरेट होते हैं फ्री एंटिटीज में वहां पे बात करें ओपन सी की कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ डिफरेंस एक चीज और पढ़ाई थी हमने उसमें भी था भूल गए होंगे याद दिला देता हूँ डीबीएमएस जब अपन ने पढ़ा था उससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था एक्सल उसके बाद अपन ने पढ़ा था एक्सेस एक्सेस और एक्सेल में क्या डिफरेंस था कमेंट में पूछूंगा तो आप देख दाख के गूगल में बता दो इसलिए यही बता देता हूं मैं जहां टेबल की बात आती है वहां पर क्या हो जाता है जहां टेबल की बात आती है वहां पर हो जाता है आपका एक्सेस और जहां आपके बात आती है स्प्रेड सीट की वहां हो जाता है एक्सेल देर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड एक्सेस इज टेबल एंड स्प्रेड सीट इसी प्रकार से द मेजर डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस इट इज एन कैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस एंड द डाटा फंक्शन सेपरेटेड फ्री इंटिटी इन अ सी तो फ्री जो होंगे वो सी में होंगे या सी प्लस प्लस में एनकेप्सुलेटेड होता था डाटा ठीक है अगला अपन देखते हैं सी एक प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी इसमें प्रोसीजर चलता है एक के बाद एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक प्रकार से फंक्शन ड्रिवन ड्राइवन लैंग्वेज है जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से ऑब्जेक्ट ड्रिवन या मतलब ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है ये आपकी जो सी जो है वो फंक्शन पर डिपेंड करती है सी फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती यानी कि सी जो होती है फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक चीज होती है उसको ये सपोर्ट नहीं करती जबकि ये इसको भी सपोर्ट करती है यानी जो चीजें ये नहीं करेगी तो ये करेगी ये तो डिफरेंस होगा जैसे मान लो राम कोटा जाता है राम कोटा नहीं जाता है दिस इज द डिफरेंस एक दिन में जाता है एक दिन नहीं जाता है छुट्टी वाले दिन कैसे जाएगा राम कोटा अगला टॉपिक अपना है सी रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करती सी प्लस प्लस रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट करती इन चीजों का आप स्नैपशॉट लेके आपके जहां पढ़ते हैं ना वहां पे चिपका देना एक बार पढ़ लेना ध्यान से याद हो जाएगा सी में डाटा सोर्स जो है नहीं होता क्योंकि सी इंफॉर्मेशन हाइड सपोर्ट नहीं करता तो सी में डाटा जो है सिक्योर नहीं होता ठीक है और सी प्लस प्लस बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कोई भी चीज का आविष्कार होता है तो उसको मॉडिफाई किया जाता है तो उसमें जो कमियां होती है उसको दूर किया जाता है और बेसिकली पहली पहली कमियां क्या होती है एक तो कॉस्ट एक होता है सिक्योरिटी एक होता है साइज यही तो कमियां होती है कंप्यूटर में क्या कमियां थी जब सबसे बार पहले बार बनाया था वो भी काम ही करता था लेकिन क्या था साइज कितनी बड़ी थी कॉस्ट कितनी ज्यादा थी दूसरी बात सिक्योरिटी कितनी कम थी आज के कंप्यूटर कैसे आते हैं कितने सिक्योर होते हैं आप कोई भी चीज कोई भी चीज को कहीं भी छुपा देते हैं किसी को पता ही नहीं चलती इसी प्रकार से डाटा सिक्योरिटी सी के अंदर कम थी सी प्लस प्लस के अंदर ज्यादा थी तो ये अपने टेबल से अपने देखे एक बार इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको हो सकता है यही याद हो जाए तो ठीक है सी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो प्रोसीड्यूसल ओरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जबकि सी प्लस प्लस प्रोसीड्यूसल नहीं होती ऑब्जेक्ट ओरियंटेड होती बता दिया मैंने पहले आपको सी में ये देखो कितना बढ़िया तो बात की है वर्चुअल फंक्शन नहीं है जबकि इसमें वर्चुअल फंक्शन होते हैं सबसे बड़ा टॉपिक ये है इसको ध्यान से पढ़ लेना ये दो नंबर का जो है सी प्रोग्राम टॉप डाउन अप्रोच का प्रयोग करते हैं जबकि सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है बॉटम अप अप्रोच का प्रयोग करते हैं यानी कि सी में तो क्या आएगा ऊपर से नीचे आएगा टॉप एंड डाउन और इसमें क्या होगा सी प्लस प्लस बॉटम एंड अप ये पूछा जाता है कई बार बॉटम अप टॉप डाउन बात एक ही है भैया उत्तम से मध्यम उत्तम से निम्न और एक होता है बॉटम से अब इस प्रकार से शब्दों का चेंज किया है और कुछ नहीं है तेरह नंबर का पॉइंट अपना है सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सी क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है या नहीं है तो सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है एक बार पहले ये सी आई में पूछा गया प्रश्न है सी एक मध्य स्तरीय लैंग्वेज है सी प्लस प्लस हाई लेवल की लैंग्वेज है सी में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती जबकि सी प्लस प्लस ये बात पहले बता चुका हूँ आपको सी में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है जबकि फंक्शन ऑपरेटर दोनों बता दिया गया है इसमें होता है कुल मिला के सी छोटा ट्रक है उसमें ओवरलोडिंग होता नहीं है एनकेप्सुलेशन होता नहीं है गेयर ढंग से लगते नहीं और सी प्लस प्लस तो थोड़ा बड़ा ट्रक है उसमें डंपर भी होता है और वो अपने आप ही ड्राइवर बैठे बैठे रेस खींचता है तो वो जितने भी भरा हुआ आता है ट्रक उसको खाली कर सकता है तो सी प्लस प्लस बड़ा ट्रक सी, सी जो छोटा ट्रक है समझिए आप समझने का तरीका होता है सी में पॉलीप्रिज कॉन्सेप्ट नहीं है जबकि सी प्लस प्लस पॉलीप्रिज का कॉन्सेप्ट उपलब्ध है सी केवल बिल्ट इन पॉलीप्रिज में जो है वो कॉन्सेप्ट जो है सी के अंदर नहीं है 
C++ के अंदर ये भी होता है C केवल बिल्ट इन डेटा टाइप को सपोर्ट करता है जबकि C++ आपका बिल्ट इन तथा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को सपोर्ट करता है अब दोस्तों ये जो 10 नंबर का पॉइंट है ना समझने का पॉइंट है थोड़ा सा दिमाग को खोलो ये सर रामायण नहीं चल रही यहां पे ठीक है C में केवल बिल्ट इन डेटा टाइप का सपोर्ट करता है अब इसको प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा यहां आ जाओ ये देखा आपने ये कांस्टेबल वेरिएबल प्रिंट है ये जो जितने भी चीजें हैं ये सब चीजें हैं ना ये आपने डिफाइन करी है क्या वर्ड मैन आपने डिफाइन किया है प्रिंट है आपने डिफाइन किया है नहीं किया है ना आपने तो कैरेक्टर दिया है सिर्फ आपने तो सिर्फ इंटीजर दिया है यहां पर देखो इंट आपने डिफाइन किया है प्री डिफाइन है ना पहले से ही होते हैं ये तो सी के अंदर सिर्फ अपने को तो लिखना पड़ता है इनका यूज करने के लिए लेकिन यहां पर ये सब प्री डिफाइन डेटा टाइप होते हैं लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर क्या है आप भी यूजर डिफाइन कर सकता है तो उस ये डिफरेंस सी के अंदर होता है प्रैक्टिकली अपन ने समझा अब हम आगे पढ़ते हैं इसको 11 नंबर का टॉपिक जो है सी को डेनिस रिचिन एरे यार बहुत बार बता दिया ये ये 69 में इनमें तुम कंफ्यूज मत हो जाना वो ध्यान रख लेना मैं पूरा चीज आपको समझा चुका हूं पहले लेक्चर देख लो ना सी का अरे उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो जो ऑथराइज बुक है ना डेनिसम रिची की वो उससे या नेट पे कभी देख लेना क्योंकि इसमें सन में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है कभी कभार तो उसमें ऐसा नहीं कि सीरियसली मत ले लेना किसी चीज को सी को सी जो है वो एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट नहीं करती और सी प्लस प्लस करती आपको पता ही ये बात लैंग्वेज रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करती जबकि ये लैंग्वेज रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट करती यानी कि आप जो भी चीज वहां पे दी हुई है उसमें अल्फाबेट में भी अगर आप देखें तो ये जो कैपिटल और स्मॉल होते हैं उस प्रकार के सी प्लस प्लस में यूज हो जाते हैं लेकिन सी में कैश सेंसिटिव होती है सी प्लस प्लस भी कैश सेंसिटिव होती है लेकिन उस प्रकार से यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करती सी में इनपुट तथा आउटपुट के लिए स्कैन एप तथा प्रिंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है जबकि सी प्लस प्लस में इनपुट तथा आउटपुट के लिए सी आई एन सी ओ यू टी किन कॉट बोलते हैं इनको फंक्शन का उपयोग किया जाता है तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है स्कैन एप प्रिंट एप इनपुट आउटपुट हो गए यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्या होंगे किन कोट यहाँ पे हो जाएंगे सी में एक्सपेक्टेशन हेडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि इसमें यह है कुल मिला के आपका लेक्चर खत्म हुआ यहीं पे C++ और C के बारे में C के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आज हमने किए और आगे हम पढ़ेंगे C के प्लस प्लस के बारे में फिर एस टेम आएगा अभी आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया है ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी एक घंटा भी ज्यादा मिलता है तो बहुत होता है और यहाँ पर तो आपको बहुत ज्यादा मिला है तो आप अपनी तैयारी करते रहे होंगे आप भी स्टार्ट नहीं की है तो भी कर दो यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसे ही और कर दी है तो फिर उसको स्पीड तेज कर दो सिलेक्शन जिसने कर दिए उसका तो श्योर है इसने नहीं किए उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती वैसे अगर मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता है उसके साथ आपकी किस्मत भी होना चाहिए मेहनत के साथ लेकिन हमारा तो प्रयास यही है कि सबका सिलेक्शन हो तमाम वीडियो आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही एंड तक जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको वीडियो मिलेंगे आ, लेकिन कुछ टाइम हो सकता है कुछ देर हो सकती है वो बात अलग है लेकिन वीडियो आपको मिलते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में फिलहाल के लिए धन्यवाद bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here